நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் இசி மற்றும் ட்ரிபிளிக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து மே ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்களா ஸோ அப்கமிங் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் டிஆர்பிக்கான பேச்சஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ நியூ பேட்ச் வந்து மே ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸோ இந்த நியூ பேட்ச் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பேட்சாக இருக்க போது ஸோ இந்த நியூ பேட்ச் வந்து கோர்ஸோட டியூரேஷன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டியூரேஷன் இருக்க ஒரு கோர்ஸ் ஸோ இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டியூரேஷனில் டெக்னிக்கல் ஆஸ் வெல் எஸ் ஆப்டி ஆஸ் வெல் எஸ் ஜிஎஸ் நமக்கு இருக்க போது ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து டிஎன்இபிக்கான ஏஇ கோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ அகெயின் நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம ஃப்ரீ செக்ஷனில் ஆர்ஆர்பியோட ஜேஇ கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது நம்மளோட தேர்ட்டீன்த் செக்ஷன் கரெக்டாக ஸோ ஆர்ஆர்பி ஜேஇயோட தேர்ட்டீன்த் செக்ஷன் ஸோ நம்ம செக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ செக்ஷனோட ஃபஸ்ட் கொஷின் போய் பா பார்ப்போமா ஸோ செக்ஷனோட ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ செக்ஷனோட ஃபஸ்ட் கொஷின் So, the active and lagging reactive components of a current taken by an AC circuit from a 200 volt supply or 40 ampere and 30 ampere respectively. What is the value of admittance of the circuit? So, in the given circuit, what data do you have? So, what data do you have? So, if you have a given circuit, what data do you have? So, if you have a given circuit, what data do you have? So, if you have a given circuit, what data do you have? So, if you have a given circuit, what data do you have? So, if you have a given circuit, what data do you have? என்னோட அட்மிடன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் கேட்குறாங்க என்னோட சர்க்கியூட்டோட அட்மிடன்ஸை கேட்குறாங்க ஸோ என்னோட சர்க்கியூட்டோட அட்மிடன்ஸ் கரெக்டா ஸோ அட்மிடன்ஸ் அட்மிடன்ஸ்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அந்த சர்க்கியூட்டோட அட்மிடன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அட்மிடன்ஸ்னா என்ன இட் இஸ் அ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த இம்பிடன்ஸ் என்னோட இம்பிடன்ஸோட இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அட்மிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குட் ஈவினிங் ஆகி ஸோ என்ட சர்க்கியூட்டோட இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஆஃப் இம்பிடன்ஸ் கரெக்டா இம்பிடன்ஸ் ஜட்டோட இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் தான் அட்மிடன்ஸ் கரெக்டா ஸோ அட்மிடன்ஸ் என்னன்னு டினோட் பண்ணுவோம் இட் இஸ் கேபிட்டல் ஒய்னு டினோட் பண்ணுவோம் இம்பிடன்ஸோட தலைகீழி தான் அட்மிடன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இம்பிடன்ஸ்னா என்ன சார் ஆர் ப்ளஸ் ஜேஎக்ஸ் கரெக்டா ஸோ இது தான் என்னோட இம்பிடன்ஸ் பட் இந்த கொஷனில் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க என்னோட அட்மிடன்ஸை கேட்டிருக்காங்க தேர் ஃபோர் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இம்பிடன்ஸ் ஜட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா அட்மிடன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கிளியரா ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இம்பிடன்ஸ் ஜட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ என்னங்கிட்ட இருக்கிற டேட்டாஸ் தான் என்னென்னு நான் பார்க்குறேன் ஓகே ம் சரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த ஆக்டிவ் அண்ட் லேகிங் ரியாக்டிவ் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவ் அண்ட் லேகிங் ரியாக்டிவ் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ ஆக்டிவ் கரண்ட் என்ன ரியாக்டிவ் கரண்ட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லி கொடுத்துருக்கனால தேர் ஃபோர் ஆக்டிவ் கரண்ட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் ஆக்டிவ் கரண்ட் என்ன ஃபேஸில் இருக்கும் இன் ஃபேஸில் இருக்கும் கரெக்டா அதோட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும் இன் ஃபேஸில் இருக்கும் தேர் ஃபோர் ஆக்டிவ் கரண்ட் என்ன இட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் ஸோ இது தான் என்னோட ஆக்டிவ் கரண்ட் ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் ஸோ கே த ரியாக்டிவ் காம்பனன்ட் ஆஃப் த கரண்ட் எவ்வளவு ரியாக்டிவ் காம்பனன்ட் இஸ் தேர்ட்டி ஆம்பியர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி ஆக்டிவ் காம்பனன்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் ஒரு ரியாக்டிவ் காம்பனன் வந்து தேர்ட்டி ஆம்பியர் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு அந்த நெட்ஒர்க்கில் ஆக்டிவ் கரண்ட் ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் போயிட்டு இருக்கு ரியாக்டிவ் கரண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஆம்பியர் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ தேர் ஃபோர் அந்த நெட்ஒர்க்கில் எவ்வளோ சார் அப்பர் அண்ட் கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதை நம்ம பவர் ட்ரையாங்கிள் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் இஸ் ஃபிஃப்டி கரெக்டா ஸோ இப்போ என்னோட அப்பர் அண்ட் கரண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் ஸோ அதுதான் என்னோட இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டில் போயிட்டு இருக்கு சிமிலராக இது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் என்னோட ரெசிஸ்டிவ் நெட்ஒர்க் ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் கரண்ட்டை எடுத்துக்குது என்னோட ரியாக்டிவ் நெட்ஒர்க் தேர்ட்டி ஆம்பியர் கரண்ட்டை எடுத்துக்குது தேர் ஃபோர் என்னோட இம்பிடன்ஸ் நெட்ஒர்க் எடுத்துக்கிற கரண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் கரெக்டா என்னோட இம்பிடன்ஸ் நெட்ஒர்க் எடுத்துக்கிற கரண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் கிளியரா ஸோ அதுதான் இதை டினோட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ தேர் ஃபோர் இப்போ என்னோட இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் என்னோட இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் எடுத்துக்குச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் என்னோட இம்பிடன்ஸ் செட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜட்டு வழியாக போன கரண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அகெயின் இந்த இம்பிடன்ஸுக்கான வோல்ட
i is 50 then z find out pannalam so therefore z enna z is 4 ohm so by impedance z is 4 ohm clear so ipo impedance z nama find out pannitom so impedance z find out pannitom therefore avanga enna ketirukanga exam la so avanga what is the admittance of the circuit what is the admittance of the circuit adha ketirukanga therefore admittance na enna it is 1 divided by impedance it is 1 divided by impedance the admittance s n solvo clear so admittance na it is 1 divided by impedance appo therefore admittance y venana 1 divided by 4 so y equal to 1 by 4 it is approximately 0 0.25 correct appo therefore y equal to 0 0.25 so this is the admittance the circuit so for option 2 clear so in the question la enna kuduthirukanga so or impedance network irukke so and the impedance network ku across a flow on active and reactive currents kudukranga therefore and the circuit oda admittance ketirukanga therefore nam enna pannanum impedance find out pannanum later on adile irundha admittance derive pannanum so clear ah so next question polan la correct ah adhi it's option b so next question the area under daily integrated load duration curve so load duration curve area oda kekranga for example idhu da enoda load curve Correct. This is the load curve. Load curve is common integral. So, we will integral the integral. We will find the area. For example, so now we have a room. 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 We room. We have a 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 room. We uh, or equal or area easy how do you find out pannu? so it may be a square irindha. so l into b na ma direct multiply pannu. correct l, na, it, l. l into l actually this square na it length it is length same arukko. so it is area is l square arukko. for example rectangular is na, l into b arukko. so in mari, shapes are easy to find out pannu. Na, direct find out pannu. but shapes are irrelevant arukko, sir. so in mari, or arc arukko. So, in the arc area, we can find out the area. So, the arc area we find out the area, we actually know the direct end of the formula. So, in the cases, we mathematically convert this. This is the function, it is a sine function. With the omega of, with the wavelength. In the sine function, it is a wavelength. So, omega t is a wavelength. So, therefore, in the function, the mathematical representation is sine omega t. And then, the function is where it exists, 0 to pi, the function starts from 0 to pi. If you do this integral, what do you do? This is the sign area and the sign curve area. So, we have to do the integral to find the area. So, if you know the area, we will do the integral. So, if you do the graph, we will do the power and variation. So load cover, load duration curve is drawn between power and time. Okay, इंगला. So po, in the power with respect to change in time के लिए चीज़ ना पहले क्या करेगा? Energy क्या करेगा? So in the curve है ना integral पन्ना ना integral of power curve, integral of p of t dt. Correct ना? Integral of power is result into ये energy. So पहले curve है integral पन्ना रखो ये निकालने के लिए चीज़ को energy क्या करेगा? So energy. So, energy is here. Voltage is generated per day. So, frequency is generated per day. Current is generated per day. It is units generated per day. So, we say that energy is 1 kilowatt hour. One kilowatt hour is consumption of 1 hour. So, it is called as energy. So, correct that it is energy. Load curve is integral. So, we know that the units of energy is consumption of 1 kilowatt hour. So, clear. So, next question. Next question. Which of the following concepts is applied in the instruments of the electrodynamic meter? Electrodynamo meter. So, in order EMMC. Correct. So, EMMC is the question. So, which concept of the, which of the following concepts is applied? In order EMMC meter, like, in the concept of the applied IRK, Abdin Radha, number of question. So actually, EMMC meter ला permanent magnets रिका। So EMMC meter ला permanent magnets रिका क्या याद है? So 
ஸோ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு காயில் இருக்கும் கரெக்டா இதுதான் நம்மளோட இஎம்எம்சி மீட்டரா நம்ம போட்டிருந்தோம் இது ரோட்டார் காயில் கரெக்டா ஸோ இதுதான் நம்மளோட இஎம்எம்சி மீட்டர் ஸோ என்னோட இஎம்எம்சி மீட்டர்ல பர்மனன்ட் மேக்னெட்ஸே இல்லை ஸோ தேர்ஃபோர் ரெண்டுமே கிடையாது அடுத்து மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ல கிடையாது ஸோ இதில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால ஒரு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கண்டக்டரில் இருக்க ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் ஸோ என்னோட பர்மனன்ட் ப்ரெஷர் காயில் அண்ட் கரண்ட் காயில் என்னோட கரண்ட் காயிலுக்கும் ப்ரெஷர் காயிலுக்கும் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னால தான் என்னோட இஎம்எம்சி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டா ஸோ மேக்னிடியூடு மேக்னிடியூட் எஃபெக்டுமே கிடையாது தேர் ஃபோர் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ கரண்ட் கேரியிங் காயில்ஸ் கரெக்டா ஸோ இது இதோட எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம என்னென்னு எழுதியிருப்போம் டிஃப்ளக்ஷன் டார் டிடி ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ஐ டூ காஸ் ஆஃப் பை டிஎம் டிவிட பை டி தீட்டா கரெக்டா டிஎம் டிவிட பை டி தீட்டான்னு எழுதியிருந்தோம் கரெக்டா இது ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ கரண்ட் கேரியிங் கால்ஸ் கரெக்டா அது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகுமா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ அடுத்து ஸோ இது ஒரு சிங்கரனஸ் டிசி மோட்டார்லேருந்து ஃபோர் போல் டிசி மோட்டாரு ஸோ த வேவ் வைண்டிங் ஸோ வேவ் வைண்டிங் லேப் வைண்டிங் ரெகுலராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் லேப் வைண்டிங் எதுக்காக பண்ணியிருப்போம் ஸோ லேப் வைண்டிங் ஃபார் லோ வோல்டேஜ் ஹை கரண்ட்டுக்கு வேவ் வைண்டிங் ஃபார் ஹை வோல்டேஜ் லோ கரண்ட்டுக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் ஆக்சுவலி அதோட காயில்ஸ் எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எப்படி ஹை வோல்டேஜ் அண்ட் லோ கரண்ட்ஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம ப்ரீஃபாகவே கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம் கரெக்டா A 4 pole DC series motor has a wave connected armature with a 200 conductors. So, how many conductors are there? 200 conductors. That is, flux per pole is 20 mW and motor is drawing a 20 ampere from the supply. The back EMF of the motor is 200 volt. Calculate this speed of the motor under this condition. That is, therefore, EV equal to n n solama, it is P by n is a divided by 60A. When it is motor, it is EB, and when it is generator, it is EG. Correct. When it is motor, it is EB, when it is generator, it is EG. In the question, EB is 200. EB is 200 volt. At the same pole, 4 pole. At the same time, flux is 20 milli. 20 into 10 the power of minus 3. Correct. Milli is minus 3. ஸோ பை அடுத்து என்ன தான் கேட்டிருக்காங்க தேர் ஃபோர் என்ன நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அடுத்து ஜெட் நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எத்தனை கண்டக்டர் இருக்கு இரநூறு கண்டக்டர் இருக்கு டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ ஏ என்ன என்ன இட் இஸ் பேரலல் பார்த் ஸோ லேப் வைண்டிங்காக இருந்தால் ஏ ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பேரலல் பார்த் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் கோல்ஸாக இருக்கும் வேவ் வைண்டிங்காக இருந்தால் என்னோட பேரலல் பார்த் எத்தனை ரெண்டே ரெண்டு பேரலல் பார்த் டூ பேரலல் பார்த் தான் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் கிளியராக ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ இந்த சைடில் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த சைடில் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது த்ரீ ஸோ அகெயின் இட் இஸ் டூ ஸோ இந்த த்ரீ இந்த பக்கம் வந்துடுது டூ டினாமினேட்டரில் வந்துடுது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த டென்த் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இங்கே வரும் ஸோ இது மேலே போச்சுன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஆகிடும் டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு என் தேர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கரெக்டாக அது ஸோ கரெக்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் போகுமா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஈஸியான கொஷின் தானே ஸோ அடுத்து எ லோட் ஃபேக்டர் ஸோ நம்ம பவர் சிஸ்டமில் பார்த்துருந்தோம்ல ஸோ லோட் ஃபேக்டர்னா என்ன duration curve, load duration curve, so that's what we have to do. So load factor, na, it is average load divided by maximum demand. So this is the load factor. Load factor equal to average load divided by maximum demand. So here, average load divided by the average load. Tappe. So that's the maximum load divided by the average load. So this is the opposite. ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் லோட் டிவைடட் பை த பீக் லோட் மேக்ஸிமம் டிமாண்ட்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் பீக்னு சொல்லலாம் ஆர் பீக் லோடு கரெக்டா ஸோ இப்போ தேர்ஃபோ ஸோ இது கரெக்டு ஸோ மேக்ஸிமம் லோட் டிவைடட் பை த பீக் லோட் ஸோ இதுவும் கிடையாது கரெக்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகுமா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின்
Next, which of the following statements about armature reaction of alternators is not correct? So, what is armature reaction? We have explained it in brief class. Correct? So, armature reaction in DC machine, we have explained it in the synchronous machine. We have free video section. Correct? So, armature reaction. So, how is the question of the trend? Which of the following is not to? So, if you look at the path, you will do the answer which is true. But, you will do the answer which is true and specify the not true. So, what do we do? So, once we verify the answer, we will do the answer which is true and specify the not true. So, you will see the answer which is true and specify the not true. So, in the recent days, we will do the maximum of exam which is not correct. Which is correct and get on your own. Which is not correct and so on. Because, इतना वर्षों में हम और कुछ नहीं ना पाते रहो, which is correct, which is correct इन दर ऑप्शन ना नारे पाते रहो। तो ये पसारा ना, which is not correct इन केटा इन्ना पनो, सारा ना सिला रेना पनी रोंगे, सारा ना अब डे इंस्टेंट आ, which is correct आ, तो अपन इन्दा ऑप्शन करेक्ट आ, तो अपन डेरफो, आंसर पोटर, करेक्ट आ, तो अंदर मिस्टेक पन्ना गुड़ा दे, तो अपन which is इन्होंडा मेन फील्ड फ्लक्स इन्होंडा मेन फील्ड फ्लक्स उन्हें अफेक्ट आगे पड़े ड्यूटो ये दिन आला आर्मेचर फ्लक्स नाले करेक्टा इन्होंडा मेन फील्ड फ्लक्स वंदे अफेक्ट आगे पड़े ड्यूटो आर्मेचर फ्लक्स ये पौ इन्हें कार्मेचर फ्लक्स इरुंदरु को ये पौ ये जनरेटर ना लोड पंड्रनो आप so, if you load the load, if you load the load, then the armature reaction will be done. If I connect the load, it will be lagging per factor, leading per factor, unity per factor, leading per factor, unity per factor, unity per factor, unity per factor, unity per factor, correct? So, how do you demand the armature flux in that three loads? So, how do you work? So, we discuss that in our armature reaction in our class. Correct? In the free section, we will be brief about it. So, we have the armature reaction videos in the synchronous machine. If you look at the alternator, it is a synchronous generator. So, if you look at that, we will discuss the result in the class. Because that is a very big concept. That is why we have derived from the vector phase. So, therefore, the armature reaction depends on load current and power factor. Correct? What is the nature of the load current? What is the nature of the load current? That is the nature of the armature reaction. Either magnetize or demagnetize or cross magnetize. Partially magnetize, partially cross magnetize. We will see all the cases. So, correct. So, in this statement, it is actually correct. But, the armature reaction is said. That is, when the generator is loaded, the armature carries the current. Correct? We don't have to say that if the generator is loaded, the current will be loaded. Correct. It carries the armature current. And the armature current sets up its own magnetic field. Correct. Because phi is equal to because of n. But the flux is because of number of turns into the current. Then, if there is a current, there is a current. Then, the statement is correct. And the statement is correct. It reduces the generated voltage by distorting the main flux and it causes a sparking at brushes. So, correct. If you demagnetize it, you can reduce the voltage. So, that's it. So, it's common. Armature reaction is sparking. So, armature reaction is sparking. So, if you look at the first statement, the sparking is sparking at the brushes reduces. So, armature reaction is sparking at the brushes reduces. So, sparking at increases. Correct? So, what is sparking? So, in the lower tip, trailing tip, leading tip, we will see. Correct? This armature reaction is leading tip, trailing tip of the pole. We will discuss what is sparking. What is sparking? It is increased. Correct? That is why we do brush shift. So, we will do brush shift. So, this statement is not correct. So, that is not correct. So, that is the answer. Correct? So, option A is our answer. ओके इल्ला सो क्लियर ला आदि ओके करेक्ट आदि सो नेक्स्ट पोला नेक्स्ट क्वेश्चन ए टोराइड ए टोराइड ना नम्मा नार्मल है इल्ला इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेन नम्मरी वो सर्कुलर काइल रखो सो अधिक मेला वाइंडिंग्स रखो करेक्ट आ ए सर्कुलर काइल करेक्ट आ सो ये सॉलिनाइड अभी ना सोल्ला 
so therefore a solenoid bend in a bend in a circular shape and ends are joined are so adu da nama toroid appdi solluvom correct ah so toroid is a solenoid bend in a circular shape and ends are joined so common ah toroid enna frequency la irukka podna in terms of kilo hertz ah irukka podu correct ingla so in terms of kilo hertz ah irukka podu idoda usage nama edhula paapona electronics la da enoda toroids irukka podu clear ah so enoda electronic circuits la toroids use pannrom so next question adutha which of the following is the unit of reluctance so, reluctance romba romba important nam already nareya mura pesirukom correct ah oda resistance oda same property da reluctance in magnetic circuit in electric circuit la nam discuss pannirukom correct ah so reluctance so reluctance na enna when flux pi na enna it is magnetomotive force divided by reluctance correct ah oda flux equivalent to magnetomotive force divided by reluctance where flux na enna number of turns into current reluctance correct ah so adutha flux ku unit weber enik enna veno reluctance da veno appo reluctance equivalent to mm of divided by pi but therefore mm of na number of turns divided by pi na it is weber correct ah so po number of turns per weber adhu da enoda unit ampere turns correct ah so current ku enna unit it is ampere number of turns ampere turns per weber so idu da enoda reluctance oda unit so avanga adha da ketirukanga therefore reluctance oda unit manoj kumar notification epo sir varum manoj kumar notification with maybe 2 uh, 3 months ku la vandrom namakku so inda year ku la namakku maximum rrb je ikana exams ah expect pannalam seringa so pa ampere turns per weber okayla so next question povuma what are the other system outside the driving and registering system of the single phase energy meter single phase energy meter make up the fundamental components of construction single phase energy meter oda fundamental construction component edukaga driving and registering systems la correct ah so adha single phase energy meter adha energy meter oda fundamental component na enna irukano first of all adha fundamental ku deflection kandipa venum adha deflection produce pandrathukku or system o andha deflection control pandrathukku braking system red system da enoda fundamental ana system so enoda fundamental meter enoda mi instrument ah irukatom enoda pmmc instrument ah irukatom so adha nama edhu nama fundamental nu solli irundhom so fundamental na enna oda deflection torque enoda control torque na first fundamental so damping illanalume na system ah use panna mudiyum da but ana deflection illama or energy meter nammala seiya mudiyuma so never correct ah deflection illama nammala energy meter e senjirukka mudiyad so appo adhe mari control um illama ennala energy meter me panna mudiyad appo therefore enoda moving system um braking system um na enoda energy meter oda main fundamental component of construction moving system um enoda braking system um correct ah so next question which of the following statement is not true about the series lc circuit series lc circuit so lc circuit so lc circuit ah nama kaamana tuned circuit nu solluvom tank circuit nu solluvom so oscillators la nama use pandrom correct ah so our oscillators la controlled oscillation ah provide pandrathukaga tuned circuits use pandrom so controlled oscillation eppadi sir provide panudhu so idella or l and one c irukku correct ah so l in terms of enna energy ah store panna podu in terms of magnetic medium ah store panna podu correct ah so inductor la energy in terms of magnetic medium ah store panna porom so capacitor la energy in terms of electric electrostatic medium correct ah so pa nada inductor la magnetic medium avo enoda capacitor la electrostatic medium avo energy store pandren so ipo enoda series lc circuit la enna pandrom or half cycle ku inductor la energy store aagum adutha half cycle la capacitor ku energy release aagum adutha capacitor la store aagum inductor la release aagum appadi and the manner la opposite liye nadandite irukka podu at certain frequency la at certain frequency la inda network ah enoda resonance condition liye eduthittu varundirukka mudiyum correct ingala so apperama ennala idoda fixed oscillation ah provide panna mudiyum for example enikku vende inda range la frequency la inda frequency la oscillation venum sir enoda oscillation ah enna it producing a sine function 
ஸோ இந்த மாதிரி சைன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்க போது எனக்கு என்னோட தேவைக்கேற்ற ஃப்ரீக்குவன்சியில் இதை என்னால் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ என்னோடய தேவைக்கேற்ற ஃப்ரீக்குவன்சிலையுமே இதை நான் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம டேங்க் சர்க்கியூட்டின் நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ டேங்க் சர்க்கியூட் ரெசிடென்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ ரெசிடென்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் டேங்க் சர்க்கியூட்ஸ்னா என்ன ஸோ பொதுவாக டேங்க் சர்க்கியூட்னா என்ன இருக்க போது ஸோ இது ஒரு ஆசிலேட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க எதுக்காக இதிலேருந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஆசிலேஷன்ஸ் கிடைக்க போது அந்த ஃபிக்ஸ்டு ஆசிலேஷனை நம்மளால் வேரி பண்ண முடியும் ஃப்ரீக்குவன்சியை வேரி பண்ணி என்னோடய ஆசிலேஷன்ஸோடு வேரி பண்ணியிருக்க முடியும் கிளியராக அப்போ தேர் ஃபோர் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் அ டேங்க் சர்க்கியூட் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னோட எல்சி சர்க்கியூட் வந்து டேங்க் சர்க்கியூட்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா டேங்க் சர்க்கியூட் ஆர் ட்யூன்டு சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து It consumes some energy because non-zero resistance of the component as connecting wires. So, it consumes some energy because of non-zero resistance. So, resistance is non-zero. So, there is a resistor in the drop of energy. Correct? So, resistor is in the drop of energy. Resistance is in the drop of energy. Therefore, it consumes some energy. So, now, there is a statement of correct. ஸோ ரெசிஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் ட்ராப் ஆகிருக்கும் ஸோ தேர் ஃபோர் இட் கன்சூம் சம் எனர்ஜி ஸோ அந்த சர்க்கியூட் கண்டிப்பாக ச கன்சூம் பண்ணியிருக்கும் கொஞ்சம் எனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இட் கன்சூம் நோ எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஐடியல் கரெக்டு தானே ஸோ ஐடியல் இண்டக்டரும் ஐடியல் கெப்பாசிட்டரும் என்ன பண்ணோம் எனர்ஜியே எடுத்துக்காது கன்சூம் பண்ணாது அப்போ தேர் ஃபோர் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட கரெக்டு தான் ஸோ அடுத்து ஃபோர்த்தா த டோட்டல் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த டெர்மினல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த Difference between the voltage across the capacitor and voltage across the inductor. So, what is that? So, you have a series of RLC circuits. You have a series of RLC circuits. So, this is the capacitor and this is the inductor. What do you say? Vc, Vl. So, this is the total V. The total voltage is Vc minus Vl. So, this is the total voltage. So, this is the given statement. So, this is the given statement. So, this is the given statement is wrong. அப்போ வினா என்ன இட் இஸ் விசி வெக்டார் பிளஸ் விஎல் வெக்டார் வெக்டார் சம் ஆஃப் விசி பிளஸ் விஎல் தான் என்னோட ஃபைனல் வோல்டேஜ் கரெக்டா வெக்டார் சம் ஆஃப் விசி பிளஸ் விஎல் கரெக்டா ஸோ இப்போ தேர் ஃபோர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஸோ இப்போ தேர் ஃபோர் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் கரெக்டான ஆப்ஷன் கிளியர்லா அது ஸோ புரியுது இல்லை இட் இஸ் வெக்டார் சம் இட் இஸ் வெக்டார் சம் ஆஃப் இண்டக்டர் வோல்டேஜ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் கரண்ட் கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் So next question, the non-tons equivalent current between AB, so that AB terminal is non-tons equivalent I and I find out. So, if you want to remove the non-tons current, you can remove the target terminals. So, target terminals are removed. So, target terminals are removed. So, the remaining circuit is this 10 volt, 4 ohm. So, this is the new network. ஸோ நாட் ஆன் கரண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண என்ன பண்ணணும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் என்னோடய டார்கெட் டெர்மினல்ஸை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இட் இஸ் நாட் ஆன் கரண்ட் ஆர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் ஸோ இப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் இஸ் டென் பை ஃபோர் ஓம் இட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம் பியர் இதுதான் என்னோடய நாட் ஆன் கரண்ட் ஸோ கிளியராக ஆல்ரெடி நம்ம நாட் ஆன்ஸில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ என்னோடய நாட் ஆன் மாடலில் இது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கிளியர் இல்லை ஓகே So, okay, yeah. so next question for Angela. Yeah, 2200 bar, 1100 volt, 50 hertz, single phase transformer having negligible winding resistance operates from a variable voltage, variable frequency supply such that V by F is constant. That is flux NF was only done constant. I am already transformer was only done. V by F ratio na enna solluvom it is flux ratio so it is flux ratio flux in solalam flux density in solalam V by F equal to 5 in namma solli irundhom therefore appo enna solli irukanga V by F ratio is constant appdin sollitaanga the question la adutha which of the following options is correct about the range of frequencies the range of frequencies the range of frequencies கரெக்டா த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஸோ இந்த கொஷின் திரும்ப பார்ப்போம் ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃ
having negligible winding resistance operates from a variable voltage and variable frequency supply such that v by f is constant you know the v by f ratio flux is constant so it anger which of the following options is correct about the range of frequencies about the range of frequencies so nama idoda hysteresis loss kekkrangala eddy current loss kekkrangala so rendu me ketirukanga so po iron loss ah dhan kekkranga therefore enoda iron loss equal to hysteresis loss plus eddy current loss enoda iron loss na enna it is hysteresis loss plus eddy current loss enoda rendu me dhan ketirukanga correct ah so po inda rendu dhan kekkranga so po hysteresis loss actually we know the v by f ratio constant ah irundhuchuna nam idhukku or ratio find out panirukuma or formula va so final derivation ah enakku or formula kedachirukum therefore wi equal to when epo when v by f is constant when v by f is constant ah irundhuchuna so idhu dhaan enoda formula so wi equal to af enoda hysteresis loss is af ah irukum enoda eddy current loss is b f square ah irukum கரெக்டா சோ ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் அண்ட் எடி கரண்ட் லாஸ் ஓகேயா அப்போ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சின்றது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது சேஞ்சில் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு ஃப்ரீக்வன்சியில் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சியில் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா இது என்ன லாஸ் என்னோட எடி கரண்ட் லாஸ் இது என்னோட ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எடி கரண்ட் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் சிமிலராக ஃப்ரீக்வன்சியில் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்ப தேர்ஃபோர் நோ வேரியேஷன் எய்தர் எடி கரண்ட் கண்டிப்பா கிடையாது வேரியேஷன் ஆக போகுது ஸோ போத் ஹிஸ்டரிஸ் அண்ட் எடி கரண்ட் லாசஸ் வேரிஸ் ஸோ போத் ஹிஸ்டரிஸ் அண்ட் எடி கரண்ட் லாசஸ் வேரிஸ் எடி கரண்ட் லாஸ் வேரி கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது பிகாஸ் ரெண்டுமே வேரி ஆக போகுது பிகாஸ் இட் இஸ் வி பை எஃப் ரேஷியோ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வி பை எஃப் ரேஷியோ இஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா ஒன்று இருந்திருக்கும் வி பை எஃப் ரேஷியோ இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஒன்றா இருந்திருக்கும் ஆ கரெக்ட் ஆகுது ஸோ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் நம்ம இண்டக்ஷன் மிஷினில் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஏஎஃப் ப்ளஸ் பிஎஃப் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு வேறு மாதிரி நம்ம டிரைவ் பண்ணி இருந்திருப்போம் கிளியரா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் இதுக்கு டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாங்கல்ல அடுத்து இந்த சீரீஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஓம் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஓம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஓமாக ஐ திங்க் ஃபோர் ஓம் நினைக்கிறேன் So, R equal to 4 ohm. So, L equal to 4 milli henry. Capacitance equal to 20 microfarad. Find the value of quality factor. So, in the coil, performance factor is the quality factor. So, we will talk about the quality factor. So, quality factor is the end of our discussion. So, quality factor is also known as a performance factor. For series RLC circuit, it is 1 by R root of L by C. So, this is the end of the quality factor. ஸோ இது நீங்கள் டேரெக்டாக சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஃபோர் ரூட் ஆஃப் எல் இஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ சி இட் இஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த டென் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போச்சுன்னா இட் இஸ் டென் த பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ டென் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ போயிடும் டென் த பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் த்ரீ மட்டும் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ ரிமைனிங் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன் டேட் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு டென் த பவர் ஆஃப் த்ரீ இருக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு டென் த பவர் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை டுவெண்ட்டின் இருக்கும் So, therefore, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided by 20. So, this is 1 by 4, 4,000 divided
So that means series circuit na it is one by r root of l by c. It is parallel circuit na one divided by whole function potting na so remaining na mukha r into root of c by l then wonder correct ta. So adalarin then maybe next example na mukha question na kekla. So next question po langla. Okay. Determine the effective inductance of the series connected couples coil. So yung ora effective inductance sa kater kanya yung ora coefficient of coupling na mar ke rendu me one entering side lari ke ino ne leaving side lari ke. उंडिंग <laughs> So, this is the entering end, this is the leaving end, the current is the entering end, leaving end. So, what do you mean? The mutual inductance is opposite. That is the demagnetizing. Therefore, it is L1 plus L2 plus 2M. Correct. So, it is the entering node. So, it is the entering node. So, it is the entering node. So, entering leaving node, it is L1 plus L2. Minus 2m. L1 plus L2 minus 2m. Correct. So, this is the question that is satisfied. So, both therefore, this is the answer. Okay. Therefore, it is 6 Henry. So, next question. A 2 kVA 100, uh, 200 bar 100 volt 40 hertz transformer is decided to be used at a frequency of 50 hertz. What will be the voltage rating of the transformer at a reduced frequency? If the flux density remains constant. Flux density remains the constant and so therefore flux density B is directly proportional to V by F. Correct. So when you say that flux density is constant, therefore it is constant. So in the F and now I do cross multiply panic. So V is directly proportional to F and under it. But the voltage of frequency is directly proportional. So when B is constant, I run that. Constant or multiply panic, I know wrong. Frequency is wrong because that is a constant function. So, but therefore, V directly proportional to F1 on the rich. First, 400 hits are irrika po, voltage 200 are irrika po. Clear? 400 hits are irrika po, voltage is 200. Around 200 yap po, when it is 400 hits are irrika po. Voltage is 200, when it is 400 hits are irrika po. Therefore, so, adhe transformer 50 hits ka maath raanga, appa, what will be the voltage in the kettle gaya? If you have a transformer of 50 hits, then what will be the voltage? Therefore, what will be the voltage x when it is 50 hits? Correct. So, we will find out x when it is 50 hits. Therefore, x when it is 50 hits. So, we will multiply this one. So, it is 200 into 50. So, on the 400 denominator, x will be added. Therefore, it is 225 volt. But therefore, x is 25 volt. Clear? So, because in the question, what do you want to do? Flux density is constant. Flux density is constant. Therefore, flux is already passed. Flux density is directly proportional to V by F. So, it is constant. So, it is directly F. So, it is directly proportional relationship. So, we will solve it. So, we will solve it. Clear? Okay. It is directly proportional. The magnetization branch of an equivalent circuit of a transformer is drawn in a supply voltage. The magnetization branch of an equivalent circuit of a transformer is drawn in a supply voltage. So magnetization branch यदि एन लास लीड पन अपने magnetization branch नाला लास आगे पर लास is produces producing लासेस magnetization branch एन लास अ प्रोड्यूस पन अधे producing नोडा कोर लास करेक्टा ये वाला मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर नाला है एनएलआर सागर पदे कोर लास सागर पदे ये वाला मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर दिना कोर नाला है कोर ले लास सागर पदे अब वो ये वाला मैग्नेटाइजेशन लास और कोर लास ये पो में इरक पदे करेक्टा कोर लास इस विदाउट लोडिंग और विथ लोडिंग ये वाला कोर लास वंदे विदाउट न at a no load condition 
கரெக்டா இதோட கோர் லாஸ் நோலோன் கண்டிஷன்ல கூட இருக்க போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிளா ஒரு ஃபேனே எடுத்துப்போமே ஸோ இப்போ இந்த ஃபேன் ஒர்க் பண்ணணும்னா என்ன வேணும் அதுக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் மீடியம் வேணும் கரெக்டா அந்த ஃபேன் ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் மீடியம் வேணும் ஸோ மேக்னட்டிக் மீடியம் தான் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி மேக்னட்டிக் மீடியம் இருந்தால் தான் அந்த ஃபேனே ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து அந்த மேக்னட்டிக் மீடியம் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன வேணும் ஒரு ஒர்க்கிங் காம்பனன்ட் வேணும் ஸோ ஒர்க்கிங் காம்பனண்ட்டை கொடுத்தா அந்த ஃபேன் ஃபர்தராக சுத்த போகுது கரெக்டா அப்போ இந்த மீடியம் கிரியேட் பண்றதுக்கே உங்களுக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஆச்சு இல்ல அந்த லாஸ் என்ன லாஸ் இட் இஸ் கோர் லாஸ் அது என்னோட லோடிங் கண்டிஷன்லயுமே இருக்க போது நோ லோட் கண்டிஷன்லயுமே இருக்க போகுது அப்ப நான் இது எப்பவுமே ஷோ பண்ணணும்னா இதை நான் சீரீஸா கனெக்ட் பண்ணிருப்போமா ஷண்டா கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் நம்ம டிஸ்கஸே பண்ணிருந்தோம் என்னோட டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்கியூட்ல நம்ம இதை பார்த்துருப்போம் சீரீஸா கனெக்ட் பண்ணா என்னவா ஆகும் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிளா இந்த காம்பனண்ட் ஏதோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் கரெக்டா ஸோ இதுதான் என்னோட மேக்னடைசிங் காம்பனண்ட் இதுதான் என்னோட மேக்னடைசிங் காம்பனண்ட் இது சர்க்கியூட்டுக்கு நான் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணுறேன் இது லோடு ஓகே ஸோ இது லோடு இது என்னோட மேக்னடைசிங் காம்பனண்ட் இது லோடு அட் நோ லோட் கண்டிஷன் அட் நோ லோடு அட் நோ லோட் கண்டிஷனில் என்னவா இருக்கும் லோடு வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ஐ ஜீரோவாக இருக்குன்னா இட் இஸ் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டட் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆயிருந்துச்சுன்னா இந்த இம்பிடன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவோமா ஸோ இம்பிடன்ஸ் என்னவாயிடும் ஜீரோவாயிடும் பட் ப்ராக்டிக்கலி இந்த இம்பிடன்ஸ்னால ஒரு லாஸ் ஆகுது கோர் லாஸ் ஆகுது அப்போ அது என்னவாயிடும் நெக்லெக்ட் ஆகிடும் நான் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணேன்னா நோ லோட் கண்டிஷனில் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஸோ ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆனால்னா இம்பிடன்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஜீரோன்னு நான் கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ராக்டிக்கலி இம்பிடன்ஸ் இஸ் நாட் ஜீரோ தேர் வில் பி லாஸ் அட் நோ லோட் கண்டிஷனில் நோ லோட் கண்டிஷன்லேயுமே எனக்கு இந்த காம்பனண்ட்ல லாஸ் ஆகுது அது எப்படி சார் ஓப்பன் லோடாக இருந்தால் அந்த காம்பனண்ட்ல லாஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த மாடல் இஸ் ராங் அப்போ தேர் ஃபோர் இந்த மேக்னட்டிக் காம்பனண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷண்டா கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது லோடு கரெக்டா ஸோ இப்போ லோடு நான் லோடை ஓப்பனே பண்ணிட்டாலுமே கரண்ட் என்ன பண்ணும் ஸோ இந்த பாத்து வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ கரண்ட்டுக்கு இங்கே ஒரு பாத்து இருக்கு கரெக்டா ஸோ கரண்ட்டுக்கு இங்கே ஒரு பாத்து இருக்கு அப்போ கரண்ட் இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ தேர் ஃபோர் இங்கே எனக்கு கோர் லாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கோர் லாஸ் எக்ஸிஸ் இங்கே கோர் லாஸ் இஸ் ஜீரோ பட் பட் கோர் லாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் என்னோட கோர் லாஸ் எப்பவுமே இருக்க போகுது கரெக்டாக அது லோட் பண்ணாலும் சரி பண்ணலன்னாலும் சரி அப்போ தேர் ஃபோர் இதுக்கு ஆக்சுவல் மாடலை நான் என்ன தான் கனெக்ட் பண்ணோம் சீரீஸ் கிடையாது எய்தர் சீரீஸ் நாட் பேரலல் இல்லை ஸோ இட் இஸ் பேரலல் ஓன்லி மைனடைசேஷன் பிரான்ச் அதனால தான் நம்ம பேரலல் மேனரில் ஷோ பண்ணுறோம் ஸோ பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணால் தான் நோ லோட்லேயுமே லாஸ் இருக்கும் லோட்லேயுமே லாஸ் இருக்கும் இப்போ லோடு போட்டிங்கன்னா லோடில் போ திரும்ப இங்கேயே லாஸ் இருக்குதுன்னு இருக்க போகுது ஸோ கிளியர் லாக் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் So So next, damper winding are used in a synchronous generator. So, damper winding winding are used used in a synchronous 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 generator. generator. damper speed balanced condition no use. No use in synchronous generator. Synchronous speed no use. No use in balanced condition. Balanced condition la yedhuk use because because NR NR equal to NS rotor speed ho, stator speed ho, same speed same therefore no emf in damper bar when nr is equal to ns a iruka appo damper bar la end emf me irukada just or bar a da iruka at at unbalanced at unbalanced conditions la nr is not equal to ns a iruka appo emf is induced in damper கரெக்டா ஸோ இந்த கண்டிஷனில் என்னோட டேம்பர் பாஸில் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆக போகுது தேர் ஃபோர் அந்த டேம்பர் பார் என்ன பண்ண போகுது அந்த ரெடியூஸ்டு இன் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது கரெக்டாக அதுதான் நம்ம கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் இட் இஸ் ராங் ஸோ மெயின்டைன் பேலன்ஸ்டு த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை வோல்டேஜ் அண்டர் அன்பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன் அன்பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனில் மட்டும்தான் டேம்பர் பயர் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் த சசபிலிட்டி ஆஃப் ஃபாலோயிங் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ என்னோட டயா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் லெஸ் தென் ஒன்னு நெகட்டிவாக இருக்க போது இட் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இதுக்கு நெகட்டிவ் இதுக்கு பாசிட்டிவ் லெஸ் தென் தௌசண்டாக இருக்கும் ஸோ கிரேட்டர் தென் தௌசண்டாக இருக்கும் கிரேட்டர் தென் 
தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் நெகட்டிவ்னு கேட்டிருக்காங்க டயாமேட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு தான் நெகட்டிவ் கரெக்டாக சசபிலிபிலிட்டி இஸ் எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுவோம் சசபிலிபிலிட்டி இஸ் எக்ஸ் மியூ ஒன் மைனஸ் சசபிலிட்டி இஸ் எக்ஸ் ஸோ என்னோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டைஸ் எவ்வளோ மேக்னட்டைஸ் ஆகிருக்கு என்னோட மெட்டீரியல் எவ்வளோ மேக்னட்டைஸ்டு ஆகிருக்கு டிவைடட் பை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி ஸோ ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இருக்கிற மீடிய பிளேசஸில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இருக்க பிளேசஸில் ஒரு மேக்னட்டிக் மீடியமை வச்சுருந்தேன்னா அந்த மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் எவ்வளோ மேக்னட்டைஸ் ஆகுது ஸோ அதை இண்டிகேட் பண்ணுற ஃபேக்டர் தான் என்னோட சசபிலிபிலிட்டி எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் யூனிட்லெஸ் இட் இஸ் அ யூனிட்லெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டா ஸோ இட் இஸ் யூனிட்லெஸ் என்னோட சசபில சசப்சபிலிட்டிக்கு யூனிட் கிடையாது கரெக்டா ஸோ மேபி அடுத்த எக்ஸாம்ஸில் இதை கேட்கலாம் ஸோ அடுத்த எக்ஸாமில் சசபிலிபிலிட்டியோட யூனிட் என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ சசபிலிட்டியோட யூனிட் இஸ் யூனிட்லெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் தஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ லார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்டர் ஃபுல் லோட் கண்டிஷன் இஸ் ஃபவுண்ட் பை கண்டக்டிங் விச் ஆஃப் த டெஸ்ட் எஸ்சி டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ண முடியும் என்னோட ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இங்கே கா கோர் லாஸை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் கோர் பேலன்ஸ் டெஸ்ட்டில் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஸோ இப்போ தேர்ஃபோ சப்னர் டெஸ்ட் தான் ஆக்சுவலி நமக்கு தெரியலனாலுமே மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஈஸியாக எலிமினேட் ஆகிடுது இட் இஸ் சப்னர் டெஸ்ட் சப்னர் டெஸ்ட் ஆர் பேக் டு பேக் டெஸ்ட்டுன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆர் ஃபுல் லோட் டெஸ்ட் கரெக்டாக சப்னர் டெஸ்ட் ஆர் பேக் டு பேக் டெஸ்ட் ஆர் ஃபுல் லோட் டெஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்போம் என்னோட எஃபிஷியன்சியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஸோ கரெக்டாக என்னோடய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபுல் லோட் எஃபிஷியன்சியை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டெஸ்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஓகே இல்லை அப் டு திஸ் கிளியராக ஸோ அப் டு திஸ் கிளியரில் ஆதி ஸோ நம்ம ரிமைனிங் கொஷின்ஸை நாளைக்கு செக்ஷனில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி கொஷின் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸை நம்ம நாளைக்கு செக்ஷனில் பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆர்ஆர்பி ஜேக்கான ப்ராக்டிஸ் மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் நம்ம கிளாஸில் நடத்துகிறதும் ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம்ல ஸோ தட் இஸ் மோர் தென் என் எஃப் நம்ம கிளாஸில் நடத்துகிறதும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறோமோ அதுவே மோர் தென் என் எஃப் ஓகே தேங்க்யூ ஆதி ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ரெகுலர் இதை மட்டும் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க ஜஸ்ட் கிளாஸை மட்டும் கவனிச்சிக்கிங்க ஸோ அதுவே நமக்கு மோர் தென் என் எஃப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்